IMU Sports Coach Daniele hier in Hamburg. Heute haben wir ein Interview mit John Cloud Martin Kereso oder auch Johnny genannt. Ähm, einem jungen Athleten, der einige sportliche Erfolge in Mexiko und in Deutschland hatte. Und äh, ja, Johnny, schön, dass du da bist. Danke. Und schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns dieses Interview zu führen. Ähm, du kommst aus Hamburg, ist das richtig? Genau. Geboren, geboren aufgewachsen in Hamburg. Ist das. Also dein Leben äh, viel hier verbracht, aber viel auch woanders. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Genau. <lacht> ähm, und aktuell lebst du auch hier, oder? Genau, genau. Ähm, hast du auch Geschwister oder bist du ein Einzelkind? Ah, ich bin... Äh, bis vor vier Jahren dachte ich, dass ich ein Einzelkind wäre. Aber ja, mein Vater hat noch, äh, glaub noch vier weitere Kinder, die ich auch nicht kenne. Also von daher... Okay. Einzelkind, ja. Okay. okay, ja cool. Vielleicht lernt sie ja irgendwann kennen, wenn das denn so soll, sein soll. Ähm, du sprachst gerade über deinen Vater. Der hat seine Wurzeln ja nicht hier in Deutschland. Ist das richtig? Genau, mein Vater kommt ursprünglich aus Kamerun. Mhm. Genau, ist, äh, weiß nicht, in den 80ern, Mitte 80ern, in die Ende 80ern äh, nach Deutschland gekommen, beziehungsweise erst nach Frankreich und dann nach Deutschland gekommen. Genau, bin ich Fuß gefasst. Ah, okay. Und wie ist das mit deiner Mama? Meine Mutter kommt aus Spanien ursprünglich, genau, die ist, ich glaube, 90, 89, 90 irgendwie als Au-pair rübergekommen nach Deutschland, ist dann wieder zurück nach Spanien und wollte unbedingt wieder zurück nach Deutschland und ja, dann, ich glaube, 90, 91 irgendwie ist wieder nach Deutschland gekommen, genau. Und deine Eltern haben sich dann hier kennengelernt? In genau, witzigerweise in einer Sprachschule, <lacht> einfach im Sprachkurs, dann haben sie sich kennengelernt und ja. Und lieben gelernt. Genau. <lacht> das ist das schön. Ähm Du, hast ja, ähm, du bist ja hier in Deutschland aufgewachsen und ähm, wie kamst du dann zum Sport? Also wie, kam deine, äh, dein, wie waren deine ersten Erfahrungen, Kontakte mit Sport? Ähm, ich glaube, das Glück, dass meine, meine Mutter einfach, die ist also eine sehr, sehr athletische Familie, meine Mutter hat äh, insgesamt zwölf Geschwister und von den zwölf haben alle irgendwie Sport mal gemacht, äh, ob es nur im Dorf war oder sowas, alle in der Schule irgendwie Leichtathletik oder sowas gemacht. Mhm. Ähm, als ich drei war, drei, vier, ähm, hat meine Mutter mit mir, ich weiß nicht, es war so eine Woche oder ein Monat, wo wir dann verschiedene Sportarten ausprobiert haben. Ähm, genau, und dadurch bin ich dann irgendwie so dazu gekommen, Sport mhm. zu treiben. Und irgendwelche bestimmten Sportarten? Ähm, genau, also mit meiner Mutter habe ich halt alles Mögliche versucht, also von Basketball, Handball, Fußball. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich Rugby auch schon mal gesehen hatte, weil ich eine Tante habe, die in Neuseeland wohnt und da der Nationalsport halt Rugby ist. Ähm, genau, und Football dann halt auch irgendwie so ein bisschen, genau, mit drei oder vier irgendwie bist du halt noch viel zu klein, um Football zu spielen, aber ich fand das damals schon ganz cool mit Helm und sowas, ähm, genau, aber bin dann irgendwie im Fußball hängen geblieben, mhm. weil Football, wie gesagt, wir haben im Osten Hamburgs gewohnt und da gab es irgendwie nichts so, ich weiß nicht, ob die Pioneers damals schon existiert haben, aber ähm, ja, Fußball war dann einfach das Einfachste und da bin ich dann hängen geblieben. Ah, oh, okay, ja, witzig. Und ähm, 2009 bist du dann aber zum Football gekommen, richtig? Genau, genau. Also wie ich eben schon gesagt habe, also mein Tante aus Neuseeland, die habe ich 2007 besucht. Ähm, und genau, da habe ich dann Sommer Rugby gespielt und ich fand Sport halt richtig cool, das Ganze drumherum. Ähm, ist halt ähnlich wie beim Football so, dieser Team Spirit. Mhm. Äh, ist nochmal wichtiger oder ich sag mal präsenter als in anderen Sportarten, glaube ich. Ähm, genau, dann bin ich danach, 2008, 2007, 2008 wollte ich unbedingt dann irgendwie Football, Rugby, irgendwie Rugby spielen hat nichts gefunden und 2009 ist dann mein bester Kumpel Alex äh, ein Probetraining gemacht bei den Huskies und ja, er meinte dann zu mir so, komm mit, ich habe damals auch relativ hoch Fußball gespielt und meinte so, nee, geht jetzt nicht, ich spiele nichts auch gegen Pauli und so. Ähm, genau, ich glaube dann irgendwie zwei Wochen danach bin ich dann einfach so mitgegangen und ja, Liebe auf den ersten Blick war so, boah, geil und ja, bin dann da geblieben, genau. Ja, cool. Und das waren dann auch deine ersten Erfahrungen im Prinzip so äh, mit dem Vereinssport Football ne, bei den Huskies dann 2009. Genau, genau, genau 2009 Huskies. Ja, cool. 